এইচএন আশিকুর রহমান এমপি মহোদয়ের পত্নী রেহানা আশিকুর রহমান প্রাক্তন মন্ত্রী সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এম এ হকের কন্যা জনাব এম এ হক বৃহত্তর ময়মনসিংহ নোয়াখালী রংপুর ও ঢাকা জেলার এসপি ছিলেন ষাটের দশকে তিনি ডিআইজি রেঞ্জ এবং ডিআইজি স্পেশাল ব্রাঞ্চ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি তৎকালীন ইপিআরটিসির চেয়ারম্যান ছিলেন যা বর্তমানে বিআরটিসি উনিশশো সালে তিনি প্রথম দোতলা বাস ও আন্তজেলা কোচ সার্ভিস চালু করেন বিআরটিসি ভবন বাস টার্মিনাল বাস ডিপো সহ তৎকালীন ইপিআরটিসির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সবই তার সুচিন্তিত নেতৃত্বের মাধ্যমে হয়েছিল জনাব এম এ হকের দারিদ্র্য বিমোচনের উপর রচিত গ্রন্থ রাহুপ্রস্থ বাংলাদেশ রাহুমুক্তির রূপরেখা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশির দশকে আলোচনা হয় তিনি বিদেশে জনবল রপ্তানি ও শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণের সংগঠন বায়রায়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পুলিশ সুপার থাকাকালীন সময়ে তিনি ময়মনসিংহ পুলিশ লাইন মসজিদ নির্মাণ করেন রংপুরে পুলিশ সুপার থাকাকালীন সময়ে তিনি পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে রংপুর পুলিশ লাইন্স স্কুল নির্মাণ করেন এবং সে সময়ই তিনি এক হাজার আসন বিশিষ্ট রংপুর পুলিশ হল নির্মাণে উদ্যোগ নেন এই দুই প্রতিষ্ঠানের সুফল এখন রংপুরের পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা তথা রংপুরের মানুষ ভোগ করছে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের আপৎকালীন ও নিয়মিত মাসিক সহায়তার জন্য জনাব হক প্রতিষ্ঠা করেন পুলিশ কোঅপারেটিভ সোসাইটি পলওয়েল যার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পুলিশ পত্রিকা ডিটেকটিভ তিনি চালু করেন রেহানা আশিকুর রহমানও আপন গুণে ও মহিমায় সারা দেশে পরিচিত আধুনিক লোকসঙ্গীত সর্বোপরি নজরুল সঙ্গীতে যার স্বাচ্ছন্দ পদচারণা সর্বজন বেদিত বাংলাদেশ বেতার এবং টেলিভিশনের বিশেষ শ্রেণীভুক্ত সঙ্গীত শিল্পী রেহানা আশিকুর রহমানের মোট আটটি অডিও অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে সঙ্গীতের পাশাপাশি মানবতার সেবায় দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন আমাদের আজকের অতিথি যুক্ত আছেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন সোসাইটির সাথে এছাড়াও নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেছেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ডাইরেক্ট অ্যাকশন ফর এলিভিয়েশন অব প্রপার্টি অ্যান্ড প্রোটেকশন অব এনভায়রনমেন্ট দারিদ্র্য বিমোচন স্বাস্থ্য শিক্ষা স্যানিটেশন এবং বিশেষভাবে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন মানব কল্যাণমুখী কার্যক্রমে তার অগ্রগামী এবং উৎসাহী ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো লেখালেখির সাথেও যুক্ত আছেন রেহানা আশিকুর রহমান লেখনির মাধ্যমে শিশুদের সৃজনশীলতা এবং মন ও মানুষ ঘটনে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি তার লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজকুমারীর জন্মদিন সিন্দবাদের গল্প রাজপুত্র জলকন্যা সম্পূর্ণ মানুষ এম এ হক কতিপয় বরেণ্য মানুষের কথা লেখালেখির পাশাপাশি বর্তমানে তিনি কিশোরদের সৃজনশীল মৌলিক মাসিক সাহিত্য পত্রিকা কিশোর ভুবনের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আরও যদি বলি তাহলে বলবো যে কণ্ঠশিল্পী সংগঠক সমাজকর্মী হিসেবে তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ জাতীয় ব্যক্তিত্ব পুরস্কার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আমরা সূর্যমুখী প্রদত্ত গুণীজন সম্মাননা আবু হোসেন সরকার পদক লাভ করেছেন আজকের এই গুণী ব্যক্তিত্ব পরিবার তো অনেক বড় একটা ভূমিকা রাখে আমরা জানি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানকার কাঠামো সেখানকার মূল্যবোধ কেমন ছিল এবং আপনার শৈশব একই সাথে একটু শুনতে চাই আমি যদি এখন ফিরে যাই আমার শৈশবে তাহলে আমি বলবো যে আমাদের অসম্ভব সুন্দর দিন কেটেছিল ছোটবেলায় এবং আমি মনে করি যে খুব সহজ সরল দিনগুলো ছিল আন্তরিকতাপূর্ণ দিনগুলো ছিল ঢাকা শহরে এরকম যানজট ছিল না জনসংখ্যা কম ছিল তারপরে আরেকটা জিনিস ছিল যেমন ছোটবেলায় আমার স্মৃতিতে ভাসে আমার বাবা সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন তো তখন প্রতিটি পরিবার এত আন্তরিক ছিল এত কাছের মনে হতো আমার বাবার যারা কলিগস ছিলেন এবং যারা বন্ধু ছিলেন তাদের কিন্তু আমি আমি জ্ঞান হওয়া মানে বড় হয়েও মানে যখন সেভেন এইটে পড়ি তখনও মনে হতো যে ওনারা আপন চাচা আপন চাচি এরকম ছিল আর কি সব মানে যে কোনো অনুষ্ঠান যে কোনো পর্বণে যে কোনো ইতে আমরা সব ফ্যামিলিরা একসাথে শেয়ার করতাম এই যে প্র্যাকটিক্যাল ইয়েগুলো শিক্ষাগুলো তারপরে ষাটের দশকে বাংলাদেশে খুব কম বাড়িতে এনসাইক্লোপিডিয়া বিজ্ঞানিকা ছিল এনসাইক্লোপিডিয়া ছিল আমাদের জ্ঞান আমরা যাতে বাইরে নলেজ পাই আমরা স্কুলের বই ছাড়াও যেতে 
পড়াশোনাতে অভ্যস্ত হয়ে আমরা যেতে চর্চাটা করি সেই জন্য উনি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ওই সময় ইংল্যান্ড থেকে অর্ডার দিয়ে আনলেন আনলেন ওনার লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ উনি খুব পড়াশোনা করতেন আর প্রতিদিন উনি অফিস থেকে এসেই আমাদের নিয়ে বসতেন এবং নানা ধরনের গল্প করতেন সাফল্যের গল্প মানে বরেণ্য মানুষদের গল্প তারপরে সেদিন যদি কোনো ভালো কাজ হয়ে থাকে কি হয়েছে সেটা আমাদের জানাতেন এগুলো আমাদের খুব কাজ করেছে তিনি একজন সংস্কৃতি প্রেমী রুচিশীল শিক্ষিত নারী তিনি দেশের প্রথিত যশা সঙ্গীত শিল্পীও বটে চলুন আমরা রেহানাবার কাছ থেকে আরেকটি গান শুনবো আশিকুর রহমান এমপি মহোদয় দুই ছেলে ও এক মেয়ের জনক বড় ছেলে সারেক রহমান একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কম্পিউটার বিজ্ঞানী বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালির একটি আইটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আমাদের তিন সন্তান প্রথম সন্তান পুত্র সন্তান সারেক রহমান ও আমেরিকার সিলিকন ভ্যালিতে আছে বহুদিন থেকেই ওখানে স্যান হোজেতে সে কর্মরত আইটি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এবং তার আমেরিকান মার্কেটে নয়টা পেটেন্ট বাজারজাত হয়েছে তার স্ত্রী ও আইটি ইঞ্জিনিয়ার রাশেক রহমান মেঘনা ব্যাংকের একজন উদ্যোক্তা বিনিয়োগকারী তিনি দেশের একজন সফল আইটি ব্যবসায়ী ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব রাশেক রহমান বাবার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করে রংপুর ও মিঠাপুকুর বাসীর মন জয় করেছেন বাবার মতো তাঁরও চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু মিঠাপুকুর তথা রংপুরের উন্নয়ন আর আমাদের দ্বিতীয় সন্তান রাশেক রহমান আপনারা হয়তো অনেকেই চেনেন সেই ইতিমধ্যে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে এবং সে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথেও জড়িত অসম্ভব রকমের বঙ্গবন্ধু এবং জননেত্রীর সে ভক্ত বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে তার বাবা তারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই সে রাজনীতিতে এসছে এবং তারও চেষ্টা তার এলাকার জনগণের কি করে জীবনের মান উন্নয়ন করা যায় বাবার সাথে থেকে কি করে কাজ করা যায় তার ভালোবাসা এবং প্রেমের পরিপূর্ণতা আসলে আমাদের প্রতি যে ভালোবাসা সেটা পরিপূর্ণতা আমি দেখি যখন সে মিঠাপুকুরের মানুষের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে পারে তার মধ্য দিয়ে কারণ আমি নিজেকে খুবই কৃতজ্ঞ এবং ধন্য মনে করি যে তিনি আমায় বঙ্গবন্ধু আদর্শের সাথে পরিচিত করেছেন তিনি আমাকে বাংলাদেশের সাথে পরিচিত করেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা মিঠাপুকুরের মানুষের প্রতি একটা ভালোবাসা এবং প্রেমের জায়গা খুব বুদ্ধিদীপ্তভাবে আমার ভিতরে তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন সুতরাং আমার কাছে মনে হচ্ছে বাবা হিসেবে তার যে দায়িত্ব সেটার সাথে মিঠাপুকুরের মানুষের সাথে ভালোবাসার একটা সুনিবিড় সম্পর্ক তো আছে বটে আশিকুর রহমানের একমাত্র কন্যা ইসমাম রাইদা রহমান যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য ও আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন আর আমাদের সবচেয়ে ছোট সন্তান ইসমাম ইসমাম রাইদা রহমান আমাদের কন্যা সন্তান ও গ্রাজুয়েশন করেছে আমেরিকার একটি প্রসিদ্ধ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে ইংলিশ লিটারেচার আর লিগেল স্টাডিজ ল দুটোতে ডাবল মেজর করেছে জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে একজন আদর্শবান নেতা ও একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যুক্ত হবার পর থেকেই তিনি নিজ প্রজ্ঞা অভিজ্ঞতা সততা ও আনুগত্য দিয়ে দলীয় সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার একজন অত্যন্ত আস্থাভাজন নেতায় পরিণত হয়েছেন উনিশশো সালের পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যতবার সরকার গঠন করেছে ততবারই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
মিঠাপুকুরের উন্নয়নের জন্য তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন বর্তমানে জনাব আশিকুর রহমান মিঠাপুকুর দিনাজপুর মহাসড়কের মতো প্রায় চারশো কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে আরেকটি মহাসড়ক এবং মিঠাপুকুরে বন্যা ও নদী ভাঙ্গন রোদের লক্ষ্যে প্রায় দুশো কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে একটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছেন আশা করা যায় তার দৃঢ় নেতৃত্বে এবং কর্মতৎপরতায় প্রকল্পগুলো সত্তর বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে এসব প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের স্বার্থে আশিকুর রহমানকে অবশ্যই বড় বেশি দরকার আশিকুর রহমান এমপি বলেন তিনি মিঠাপুকুরকে উত্তরবঙ্গের শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা সংস্কৃতি কৃষি সম্পদ স্বাস্থ্য ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে চান তিনি মানব মূলধনের উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন তিনি মনে করেন শিক্ষাই ক্ষমতার উৎস শিক্ষাই মানুষকে ভৌগোলিক সীমা ও সামাজিক স্তরকে অতিক্রম করতে সক্ষমতা যোগায় তিনি তাই মিঠাপুকুরের অবকাঠামো পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে মানুষের জীবনমান পরিবর্তনে বিশ্বাস করেন তিনি মানুষকে ও শিক্ষাকে গুরুত্ব দেন সর্বোচ্চ তিনি সেটাই করে চলেছেন মিঠাবাসীর জন্য আমি বলব গণতন্ত্র মধ্যে সঠিক বিচার তো সঠিক তারা বিচার করে ভোটটা অসম্ভব ক্ষমতা মানুষের সম্পত্তি মালিক হতে গেলে দলিল লাগে আর দেশের মালিক হতে গেলেও একটা দলিল লাগে সে দলিলটা হচ্ছে ভোটের অধিকার তো ভোটের অধিকারটা অসম্ভব মূল্যবান একটা অধিকার এই ভোটের অধিকারকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সঠিক বিচার করে নিজের ছাড়তে কে তার কাছে আছে কে তার দুঃখে দুঃখী কে তার সুখে সুখী তে কে তার পাশাপাশি আছে কাকে দিয়ে তাদের কাজ হবে কে তাদের আমানত খেয়ানত করবে না বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে বাংলা স্বাধীনতা থাকা মানে হচ্ছে তার ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত থাকা এবং সামনে অগ্রসর নিশ্চিত হওয়া এটা যদি তারা খেয়াল করে ভোটটা দেয় ঠিক মতো যদি তারা ভোট সংরক্ষণ করে ভোটটা প্রয়োগ যদি করতে পারে আমি মনে করি যে শুধু মেঠাবু কেন পোলা পোড়া বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হবেই হবেই হবে এর কোনো অন্যথা হওয়ার কথা না এবং আমি এই মুহূর্তে মনে করি মিঠা পুকুরে আশিকুর রহমানের কোনো বিকল্প নেই ও তাদের বোঝা উচিত যে আমি তাদের পাশে আছি তাদের পাশে থাকব আমার পরিবার তাদের পাশে আছে এবং আমি বড় একটা চাকরি ছেড়ে এসছি ঠিক এমপি হওয়ার জন্য কিন্তু আসিনি আমি তাদের পাশে থাকার জন্য আসছি ভোট এমপি হওয়ার প্রয়োজন এই করো যে একটা প্রক্রিয়া একটা ধারার মধ্যে থাকলে প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকলে কিছু ক্ষমতা আসে আসে কিছু কাজটা ভালোভাবে করা যায় সেই জন্য এমপি হওয়ার দরকার কিন্তু ঠিক এমপি হওয়া যদি আমার উদ্দেশ্য থাকতো আমি যে সময় এখানে রাজনীতিতে সে যোগদান করলাম আমার স্ত্রী আমার পুত্র এরাও ছিল সাথে তাহলে তো আমার সেই সময় লাঙ্গলে থাকার কথা ছিল কিন্তু আমি হেরেছি জিতেছি কোনো দিন এমপি হব কি না সেটার সম্ভাবনা ছিল না তো আমি মানুষের পাশাপাশি থাকার নেই বড় কথা এবং আমি জানি যে ভোটটা আমি পাই এ ভোটটা শুধু ভোট না এ ভোটটা তার হৃদয়ের একটা নিঃশেষ ভালোবাসা তা আমি মিঠাবুর মানুষের কাছে অসম্ভবে কৃতজ্ঞ এই কারণে তা তাদের নিঃশেষ ভালোবাসা হৃদয়ের ভালোবাসা আমাকে দিয়েছে এবং আমার পরিবারকে তারা দিয়েছে এবং আমার স্ত্রী পুত্র তারাও কিন্তু সমভাবে সমাদৃত যেমন আমি তাদের কাছে সমাদৃত